Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h11 et on vous emmène vous promener dans la montagne. Nous sommes du côté de la Clusa que nous traversons dans quelques minutes. Attachez vos ceintures et on va rouler sur une route dégagée aujourd'hui. Alors nous sommes 17h12, mais il y a de la neige sur les... un peu partout. Hein. On est tombé ici à, il y a à peu près 20 cm cette, euh, la nuit dernière et il y en a à peu près 60 cm au sol. Des beaux paysages dans un instant, on va monter direction le col des Aravis. On n'est pas sûr d'arriver au sommet puisqu'il y a eu une avalanche qui a traversé la route du col durant la nuit dernière et on n'a pas été informé de sa réouverture. Donc pour l'instant, nous sommes au cœur de la station des Aravis que vous connaissez qui s'appelle la Clusa. On traverse le village, Alors, il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde mais il y a quand même du trafic qui est ralenti dans la rue principale à l'instant même. Repérez au passage les belles euh, épaisseurs de neige qu'on a sur les côtés avec des arbres bien chargés. C'est un beau paysage de neige d'hiver. Et on rappelle que la station n'a pas ouvert ses remontées mécaniques, évidemment, et on attend avec impatience la réouverture. Pour l'instant, il y a de la bonne neige et elle va rester, c'est la formation du soir, au moins jusqu'au mois de février, qui, si bien sûr les conditions le permettent, verront le retour de nos amis les skieurs. Allez, avec du surf, avec du ski, avec tout ce qu'on veut. Et puis cette grande sensation de faire du virage, de les prendre à droite, à gauche, et de la godille, et c'est le bonheur dans la montagne. Alors pour ceux et ceux qui voudraient prendre le duplex, on va attendre quelques minutes qu'on soit arrivé à destination, on pourra alors à ce moment-là récupérer le duplex, parce qu'en roulant, c'est difficile. Donc circulation ralentie évidemment dans les rues de la Clusard, c'est pas un bouchon qu'on a habituellement, et puis c'est une, une station qui est souvent assez chargée en véhicule, c'est juste qu'il y a un petit trafic là, à l'instant même, et ça se passe plutôt bien. Donc les magasins sont invisiblement ouverts à gauche et à droite, en tout cas ceux qui peuvent l'être ouverts, évidemment, on rappelle que nous sommes encore en haut de Savoie avec le dernier jour du couvre-feu à 20h demain en Plégo, à 18h, ce sera partout pareil en France, donc on va voir comment on va tourner tout ça. On prend la direction à droite, si vous connaissez la route du col des Aravis, avec en particulier là-haut la magnifique chapelle, on va voir dans quelles conditions, et nous sommes en live, direct, 17h14, moins 1 degré dehors, température euh, idéale pour l'hiver, avec un petit vent pas bien chaud, et on voit l'épaisseur de neige sur les arbres, c'est magnifique, avec un peu de musique, restez avec nous, vous êtes nombreux, on va vous emmener, vous promener dans la montagne comme si vous y étiez. Pour ceux qui ne peuvent pas y être, on va écouter nos amis du groupe Message. Un petit morceau et on, dans un instant, on va voir un peu ce qu'on voit. On ne sait pas, nous on découvre aussi les conditions de circulation avec vous puisqu'on verra au col comment ça va se passer. 17h14, bienvenue dans la place du village et bonne route, à tout de suite. Le 
son, voilà, nous sommes en musique et nous sommes dans la neige et en montagne. Nous vous rappelons que nous allons vers le col des Aravis et on découvre avec vous les conditions de route. On ne sait pas si on pourra accéder au col puisqu'il y avait, il y a l'année dernière, la route qui était coupée par, les, par une avalanche. Nous sommes avec le groupe Message, la musique qui vous accompagne. On va les saluer, ils sont de la Tarentaise. Ils ont fait un magnifique CD qui s'appelle « Libre sur la montagne ». N'hésitez pas à le commander si vous le souhaitez du côté de Bourg-Saint-Maurice. Et vous avez une page « Message » au pluriel avec un « S ». On va saluer nos amis du groupe qui s'appelle, et vous les connaissez, autour de Christophe Favre, qui est le chanteur du groupe, avec d'autres évidemment, Alain Mérandé. On va saluer Louis Ron, François Vezin, Rémi Guède ou encore Bastien Choucroun et Yann et Yves euh, Barbertias. C'est pour vous dire que la musique et la montagne, ça va bien ensemble. Et nous les avons rencontrés souvent dans la place du village, ce cœur d'homme polyphonique. Et nous prenons la route tout de suite, on continue. 17h17, on est dans la place du village, voyez comme c'est beau. Et vous avez ici température de moins 2 degrés avec une épaisse couche de neige sur les toits et bien sûr sur les prés. Nous sommes à l'instant même à peu près avec une hauteur de, une épaisseur de neige de 60 à 70 cm. Il faut savoir qu'actuellement on a à peu près en neige, alors on peut le dire au versant nord encore, pas loin du mètre de neige accumulé du côté de 1000-1100 mètres d'altitude. Donc un hiver bien enneigé, sans remontée mécanique. Mais avec le bonheur de voir ces belles images, ces sapins magnifiques, vous les voyez à droite, et ces, et ces, ces arbres à gauche magnifiques ici, avec les, les haies qui sont chargées à gauche, on voit sur la route ici, oh là là, on en est pas loin de 80 cm, là où nous sommes à peu près, à 1100 mètres, là-dessus, direction le col des Aravis, la Giette qui est juste derrière, nous sommes dans le département de la Haute-Savoie, 17h18, on a de passer une belle journée, et qu'on va s'apprêter évidemment à vivre effectivement tous ensemble le couvre-feu à 18h, ça sera demain, attention, on se voit. Il y a encore pas mal de départements qui sont autorisés après 18h. Il faudra prendre nos précautions, évidemment. Nous sommes en direct avec des paysages magnifiques. J'en baisse la voix tellement c'est beau. Et on va voir comment est la route du col des Aravis à 17h19. On nous a dit que ce matin, il y avait effectivement une coulée de neige qui avait coupé la route. Elle a dû être dégagée, j'imagine. On va voir si on peut monter là-haut. 17h19 avec quelques flocons qui tombent à l'instant même. Il a neigé beaucoup la nuit dernière, ici où nous sommes un peu aujourd'hui, et demain, ça sera le beau temps sur cette région de France. Et puis, dites-nous quel temps il fait chez vous, évidemment, on sait qu'il a neigé dans le nord-est de la France, il y a beaucoup de, de régions qui ont reçu de la neige en pleine cette, cette euh, saison, enfin, ce cette, cette début d'hiver. Et demain, pour information, la région parisienne, à la mi-journée et l'après-midi, seront sous la neige. Alors, on ne sait pas si on a 5 ou 10 cm, peut-être quelques centimètres, mais on sait très bien que pour cette agglomération de 10 millions d'habitants, on dit bien pour Paris et sa région, eh bien, ça peut être compliqué, donc prudence. Si vous avez à circuler demain, c'est samedi, évidemment. Et samedi, eh bien, on sort également faire ses courses, même si on n'est pas forcément au travail. Et là, c'est magnifique. Nous sommes en direct pour vous, ces cadeaux, avec ce paysage extraordinaire sur la route du Col des Arabies. On va rouler doucement pour qu'on en profite un maximum, à respirer. C'est le bonheur, la montagne. Et la route est blanche, mais on a les équipements spéciaux. On dit bien, on a le smartphone qui est bien agrippé. Donc, on roule en toute sécurité. Et on va voir quelles sont les conditions. Allez, il est fermé. Alors, le col d'Arabie est fermé, risque de congère. On vient de le voir sur le panneau à gauche. On va découvrir ensemble les conditions météo à 17h20, le col des Arabies. Pour l'instant, euh, on peut y aller, mais je pense que s'il est fermé, évidemment, il y aura une barrière de sécurité et on s'en arrêtera là. Et on essaiera de prendre peut-être un duplex avec vous, la fonction. Là, c'est magnifique, là, c'est magnifique, ces petits chalets. Ici, l'épaisseur de neige est conséquente. Ici, on a vraiment, allez hop, on est à plus d'un mètre au sol. Et on va voir si la route, normalement, les barrières de sécurité sont ici. Pour bloquer, alors on dit bien, il y a eu des, beaucoup de neige, et il y a eu en particulier euh, évidemment des risques d'avalanche. Donc c'est bien sûr fermé, si au cas où. Ouais. Eh bien c'est fermé. L'information, c'est qu'on va aller sur l'air de retournement ici. On va voir ce qui se passe. On a un bus qui fait la, la liaison ici et c'est fermé. Donc c'est une information que l'on vous donne en direct live. Le col des Aravis est bien fermé. Je voulais, alors je vais essayer de descendre ici. Il y a un bus, je ne vais pas déranger évidemment. Pour, faire, pour sortir avec mon smartphone, avec vous, dans la neige, pour aller voir la barrière de sécurité, et prendre quelqu'un en duplex, si vous le souhaitez, la liaison est bonne, le duplex, je vous le rappelle, c'est la petite fonction qui est en bas à gauche du pouce bleu, vous avez deux petits visages verts, l'un sur vous appelez, et on peut vous prendre évidemment en euh, direct euh, live, alors il va peut-être me laisser passer le garçon, c'est ça, écoutez, je vais le laisser sortir, attendez, voilà, je vais me mettre ici, voilà, et puis il y a une voiture en face, si on a la voiture en face, on la voit ici, elle est arrêtée, Ici, la voiture, donc elle est un peu bloquée, évidemment. On rappelle qu'il y a des rotations de bus. Hein. Alors, non pas qu'il aille à Lourdes, comme c'est marqué dessus, hein, j'imagine. Mais, euh, en tout cas, c'est... peut-être qu'il est bloqué, si c'est possible. Hein. Je ne serais pas à voir ce qui s'est passé ici. Je vais aller voir. Je vais me positionner juste là. Vous êtes en direct. Vous découvrez avec nous les événements. Alors, bien sûr, il n'y a rien de dramatique. Mais simplement, les conditions de circulation en montagne peuvent être altérées. On a bien compris, en particulier, 
par la neige qui est tombée, le risque d'avalanche. On a des sommets en face qui sont impressionnants. Et il y a évidemment des risques de coulée de neige. Et là, on va vérifier donc tout de suite comment ça se passe. Il y a un autre véhicule qui vient ici. Donc les gens sont bien sûr obligés de faire demi-tour. Et on va décrocher le smartphone en direct. On va voir ce qui se passe sur zone. On va d'abord, euh, bien sûr, mettre évidemment euh, les positions de sécurité. On va, on va remettre euh, tout ça en place. Et en particulier, on va les montrer ici le paysage. On va essayer de voir comment ça se passe. On va peut-être s'équiper d'un bonnet, température de moins 2. Je ne sais pas, ce n'est pas glacial, évidemment. Mais nous sommes en direct. Et merci d'être avec nous dans ce direct. On va enclencher des duplex si vous le souhaitez. Vous êtes nombreux à vouloir le, nous montrer quel temps il fait chez vous. On va se positionner euh, ici tout de suite euh, du côté... Euh, voilà, on va sortir immédiatement. Et on va vous montrer comment ça se passe, évidemment, euh, en direct. On va juste s'équiper d'un petit bonnet qui, méritera, qui permet de se protéger contre... Euh, contre le, le froid et le vent qui est assez euh, un peu sensible ce soir. Allez, on descend du véhicule. On va juste mettre un petit gant pour protéger évidemment le bout des doigts parce qu'on sait bien que voilà, bon, enfin, on n'est pas non plus, euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus le pôle Nord. Hein, on le dit bien, c'est pas non plus le pôle Nord. <rire> voilà, on va vous montrer le paysage qu'on a ici. Voilà, donc je descends du véhicule. Nous sommes en direct. Alors, je vais voir si le son passe bien. Je vais juste voir si le bus a besoin de de secours éventuellement, Alors, si, si, je pense qu'il ne peut pas être prisonnier non plus. Voilà, donc on va montrer le paysage qu'on a ici. On est donc, dit bien sûr, la route du col des Aravis. Et on a mis la position horizontale, parce qu'on était en position horizontale pour le duplex, pour le, pour le, pour le, pour le, pour le direct ici. Vous êtes nombreux à vouloir prendre la, la liaison. À l'instant, on va essayer de voir comment on peut récupérer pour l'instant. Et nous sommes euh, ici, voilà. Alors, voilà, la route du col des Aravis. Donc, on va vous montrer comment ça se passe, évidemment. Voilà. Donc il y a un bus ici, je ne pense pas qu'il soit bloqué, j'imagine que non. Ouais, ça va se passer comme il faut. Voilà, on va passer par ici. Voilà une voiture, par exemple ici, en direct, elle est bien bloquée celle-là. Passer par ici, passer par là, ne bougez pas. Voilà. Bonjour. Vous n'êtes pas bloqué, non Vous n'êtes pas bloqué, hein ah, C'est bloqué, ouais, ouais. Mais, mais vous ne vous, vous pouvez pas partir, vous Ah non, non, pas... un, non moi je ne suis pas bloqué, non. D'accord, pas de souci. Super. Bonne route en tout ouais, cas. Merci à vous. Hein. Un prix. Voilà, donc pour information, le bus n'est absolument pas bloqué. Il attend donc juste de repartir pour un trafic, parce qu'il va repartir en bas et reprendre des bus. Voilà, donc c'est l'ère de retournement d'écart. Et vous l'aurez compris, ici avec pas mal de neige, on le voit, et la route du col qui se perd là-haut, évidemment. Avec les arbres sont magnifiques ici. Et on va voir donc justement la route, elle est par là. Donc la, la barrière est ici, on dit bien. Donc bloquée, on rappelle bien l'information, parce qu'il arrive à Valanche et par cette dirige de concert et donc voilà la route que vous connaissez et qui est donc inaccessible ici au dessus de la Clusa avec un véhicule peut-être euh, voilà qui est donc un 4x4 qui est ici et oh, allez comme c'est beau magnifique paysage ici allez ça enfin, on voulait venir jusqu'au bout hein. on peut pas aller plus loin pour l'instant rappelle qu'on n'ira pas évidemment parce qu'on peut pas pour différentes raisons et en plus allez comme c'est beau ici c'est magnifique hein. là haut tout est bloqué et on pense à ces et ceux qui sont là haut au col on connaît les habitants là-haut au col. Et on salue Bruno en particulier, qui lui euh, euh, vit là-haut. Les Arabies. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Ah ben, Isabelle, moi j'ai ce smartphone à l'horizontale. Hein. Ah oui, alors je vais changer, ça va mieux comme ah, ça. Sympa, Isabelle, bonsoir, vous êtes là, Isabelle. Eh ben moi, je suis, à, je suis à Annecy, à Pragy exactement. Et en fait, la Clusa, ben, c'est le village de mes grands-parents, puisque mon, mon pépé de la Clusa, c'est Monsieur Gilles. Comment son prénom Comment son prénom Alphonse. Eh bien, écoutez, donc vous avez passé votre enfance à la Clusa eh ben, Ma maman, parce que moi, en fait, je suis née à Annecy, mais j'y étais tous les week-ends, oui. <rire> Surtout l'hiver pour faire du ski ou l'été pour la rando. C'est magnifique, la Clusa. Et vous connaissez bien sûr toute la région. Nous sommes sur la route du Côte des Aravis. Et on vient de dire que c'est bloqué, hein, c'est courant. Hein. Ah oui, c'est fermé, oui. Ça n'arrive ah ouais. pas souvent. Bah, ça fait du bien de voir autant de neige. Hein. Ah, il y a beaucoup de neige. Ici, on est... Alors, vous êtes là où nous sommes, vous voyez, comme les virages, on peut un mètre de neige, il faut 80 cm au moins au sol, voire, voire un mètre. Ouais, ça fait du bien. Moi, je me souviens avoir fait euh, petite euh, des igloos hein, dans les moraines de neige euh, au Chalet. Les moraines de neige, on rappelle, c'est le bord des routes. Et les igloos, c'est un jeu d'enfant formidable. Ah oui, <rire> c'est des bons souvenirs. C'est super sympa. C'est vrai que la région, la Clusa, le Grand Bornand, c'est des régions de tradition, d'histoire, hein, et ça fait des bons souvenirs. Hein. Oui, oui. Eh bien, c'est gentil, Isabelle, on est avec nous, de Pringy, on y vient. Quel temps il fait en bas Voilà, c'est ça. 
Eh bien, on est dans la brouillard, hein. ce n'est pas, pas terrible, mais euh, il, neige, il neigeote, on va dire. Voilà. C'est entre les à côté d'Annecy, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on n'est pas très loin de la Clusa, évidemment. Et vous y montrez quand la Clusa ah, Je pense euh, peut-être ce week-end, euh, s'il n'y a pas trop de monde, sinon on essaye d'y aller euh, un petit peu en semaine quand c'est possible. Ouais, quand on peut, euh, je suis en train de créer un réseau, je crée un, réseau de, un collectif euh, d'indépendants qui s'appelle Juste Link pour aider justement euh, tous les indépendants, parce qu'il manque de temps, euh, avec ce contexte Covid, c'est un petit peu particulier. Euh, donc le but, c'est de leur donner de la visibilité, de les aider, que chaque expérience serve aux uns et aux autres. On est sur le terrain, on essaie de faire le maximum. Eh ben, c'est sympa, on va les saluer, et on va saluer cette initiative que vous avez, avec nous, évidemment. Et on rappelle bien qu'effectivement, la solidarité, c'est ça qui donne de domine dans cette période-là. Voilà, on sera plus fort ensemble, eh ben, je pense. C'est très bien dit, Isabelle. Merci d'avoir témoigné sur cette page de la place du village, sur le Facebook, en direct, dans la montagne. J'ai moins de degrés ici, il ne fait il pas très chaud, mais dans la montagne, on est bien, on se sent bien. Voilà, exactement. Merci, Merci beaucoup, beaucoup bon Isabelle. Je vais vous laisser passer une belle soirée, en tout cas, et revenez Merci. quand vous le souhaitez sur la place du village, le duplex, qu'on soit à la Clusa ou ailleurs. Merci, bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, merci, au revoir. Voilà, bien, écoutez, on était content d'être avec Isabelle depuis Fringy, du côté de, on dit bien, la Haute-Savoie, évidemment. Et on nous dit qu'il y a, il y a, il y a, il y a 1m10 de neige du côté de la joue dans le Jura. Donc, c'est vous dire, hein. Je vais revenir sur l'image qu'on a ici. Alors, je vais décaler un, un petit peu, parce qu'il y a un petit peu le bruit du, 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 du car qui est ici à mes côtés, qui laisse tourner les moteurs pour ne pas prendre froid, évidemment. Hein. Il y a une par ici et on va rejoindre quelqu'un dans un instant en duplex depuis la montagne et vous quelque part ailleurs. Regardez que c'est beau ici, vous avez vu hein Alors ce qui est sympa c'est ces, ces, ces arbres ici. J'ai vraiment l'impression d'être dans un univers un peu, un peu particulier. Et on va juste passer dans le bus ici, parce que, un petit peu de bruit. Vous entendez Le bus qui fait une navette. Hein c'est marqué lourd, on ne sait pas pourquoi c'est marqué lourd. Un véhicule en face, vous voyez Merci. Regardez ça, un peu véhicule ici. Et on va regagner. Tiens, on marchait par là. Voilà. On va découvrir. Alors, pour l'instant, le temps se calme un petit peu. Il y a moins de neige, pour l'instant même. On voit les panoramas là-haut, magnifique. On va sur un petit pont de bois. Enfin, un petit pont de bois. C'est une route avec des barrières en bois. Et voilà. Pas beau ça, franchement. Et le temps. C'est magnifique. Magnifique. Il y a un chalet. Là, il y a un paquet de neige, non En direct de la Clusa. Les paysages, là-haut. Hop, hop, hop. Ah, le bus qui part, on va saluer. On va saluer celles et ceux qui sont dans le, dans le bus. Hein. C'est sur le bout de pilote. Là, voilà, en face, c'est magnifique, ça arbre ici. Et pas beau, là. Et puis un chalet, juste là. Voilà, bah, c'est tout calme maintenant. La route est fermée. Et on va vous laisser regarder un peu tout ça. La montagne en direct. La route du col fermée, on dit bien, pour cause d'avalanche. Ou de congères. Donc, de temps en temps, ça arrive pas très souvent. Mais ça arrive. Et du coup. On ne peut plus passer, la jette à côté est coupée de sa voisine la Clusa. Le trafic est assez réduit à cette saison, mais il y a quand même euh, des gens qui passent pour le travail. Grand sapin ici, magnifique. Fameux sapin. Ils craignent pas le froid, eux. Hein. Ils sont habitués au froid. Alors, le froid les bonifie, et le froid les tonifie. Donc, la route s'arrête, vous voyez, une barrière. Ça passe comme ça, on des barrières de sécurité. On va les franchir, puisqu'ensuite, vous n'êtes plus du tout euh, dans la règle. Hein. Vous savez que s'il y a un risque ou quelque quoi, quoi que ce soit, vous risquez d'avoir des petits ennuis si vous franchissez cette barrière. On peut pas la franchir en voiture, mais on à pied peut-être pour les habitants pas très loin d'ici. Le tunnel est à enfin, 3, km, 3, hauteur 3,70 m. Il y a un petit tunnel ici, un petit peu plus haut. La montagne. Et magnifique, là. La soirée tombe tout doucement. Ciel bleu en Bretagne, température douce. Allez, les Bretons. 
avec ce temps magnifique de Bretagne qui change quatre fois par jour. Il y a quatre saisons d'une journée en Bretagne. Ah, vous voyez, hop, c'est beau ça. Hein. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude. La route se termine. Alors, je pense qu'ils vont rouvrir peut-être dès que les conditions permettront. Demain, demain c'est le beau temps. Demain, hein. euh, normalement, montagne. Et puis après, à nouveau, la neige dimanche, montagne. La semaine prochaine, ça sera des perturbations sur le nord de la France surtout. Et puis, d'un peu plus de douceur dans le sud de la France. Et on pourrait avoir les premières douceurs et du soleil sur le sud. Et là, si on a le duplex avec vous, ça sera un bonheur que de pouvoir voir avec vous les premières douceurs du côté de la Provence. Et de la neige, Samuel. Ben Samuel, s'il peut nous faire montrer un petit peu le temps qu'il fait là-bas, ça peut être sympa. C'est beau ici. Voyez. Regardez un petit peu comment ça se passe au niveau de, du, du contact ici. Euh... Ouais, C'est sympa. Hein. Les nuages un peu plus haut, dans lesquels on se perd un peu là, vous voyez. Ah, c'est juste magnifique, Mireille, la raison, c'est un grand coucou évidemment. C'est juste sympa, c'est pour ça qu'on y reste un peu comme ça. On attend que la nuit tombe, on va voir arriver les... quelques animaux sauvages, peut-être, je ne sais pas où ils sont. À cette heure-ci, évidemment. Et là, on voit toujours ces arbres magnifiques, c'est ça qui est beau. Parce que ça n'a pas bougé, le froid est resté. On salue Féchi. Petite fléchie, Claude, il aura un petit message. Voilà, avec un, une petite carnotzée. Il n'y a pas de neige chez Elisabeth, quel dommage. Bah oui, parce que quand on n'en a pas, c'est un peu dommage. Vous voyez ici, l'épaisseur de neige, on voit bien ici, sur le côté. Puis la route, il y a des neiges ici, je suis plus qu'à présent ici, je suis là. Puis après, c'est fini, puis après, on ne peut plus aller plus loin. Voilà, c'est joli, joli, comme nous dit. Joli, joli, joli. C'est pas bien chaud, mais... Ah, la neige, c'est sympa, c'est vrai que ça change carrément le décor, hein. ça nous fait une espèce d'ambiance un peu particulière. Et puis ça rappelle bien sûr les vacances, et puis ça rappelle aussi les vacances d'hiver, et puis c'est bon pour la nature. Hein. Voilà. L'épaisseur est aussi conséquente. dernières habitations ici, hein, puisque c'est les dernières avant, avant la route du col qui est fermée. On voit ici, la route est fermée, les véhicules font demi-tour, même pas au passé, il y a beaucoup de neige. C'est juste euh, impossible de monter plus haut. Et là-haut, au col, on doit être 1m20, 1m20 au sol, avec les congères, c'est difficile à mesurer. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un bon note avec vous. Merci de votre témoignage, merci de votre présence, merci de votre euh, duplex également. Et voilà, quelques flocons. Bonsoir d'Ajaccio, nous dit-on. Ajaccio, la Corse. Là-bas aussi, il y a des beaux sapins chez nous, vous avez raison. Et les prés sont inondés, nous dit-on, chez Guy. Eh oui, bah oui, s'il y a pas mal de pas mal d'eau, ça a plu en particulier sur le nord de la France. Il y a un département encore qui se trouve en orange, c'est le Pas-de-Calais, me semble-t-il. Après le reste, c'est tout passé au, au vert. Hein. Il y a eu des départements, et ça a neigé du côté de la, la Lorraine, du côté de la Bourgogne, la Franche-Comté, on le jura évidemment, Massif Central encore. Et voilà. Partie des des petits bonheurs de la montagne. Je vais vous montrer les conditions comme ça. Alors que la nuit tombe tout doucement, ça donne des lumières un peu particulières. Bonsoir de l'île, nous dit Christophe. Coucou des Vosges, nous dit Evelyne. N'hésitez pas à nous dire 
quel temps vous avez chez vous, évidemment. Bonsoir de Chartres, Frédéric. Du côté de la Beau, si je ne m'abuse, avec cette cathédrale magnifique. Vous voyez Ça se passe comme ça. Hein Bonsoir de Saint-Léger. Ça, c'est en Bourgogne du Sud. Puis neige ce soir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Sympa de nous le dire. Bah oui, c'est ça aussi. Hein vous nous parlez un peu. Nadine qui veut nous rejoindre. Bah oui, dans la montagne, comme ça. Hop, au frais du soir. Coucou les Pyrénées, nous dit on Et pas mal ici. Hein c'est pas mal. On peut rester. Le charlet toujours vert, du Jérôme. Eh bien oui. Le charlet oui, est pas pressé. Bonsoir, Bonsoir. 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 Bonsoir
On va vous saluer, laisser passer une belle soirée. Prudence encore, à tout point de vue. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà, on vous salue, belle soirée. Au revoir, merci.